dear students welcome back to our online classroom in the last class we had gone through the story the sarang of ranaganji by aj croning the narrator of this story is aj croning he narrates the burning experience he had during the voyage from liverpool to calcutta he was the doctor in the ship cases of smallpox were reported in the ship he was young and inexperienced in his profession so he was panic and tensed he could not control control his feelings he approached the captain of the ship the captain told him doctor you had in charge of the health of the ship so you have to get this things from spreading and you have to keep it secret there we had stopped so we are continuing from there okay I left the chart room realizing with a weakness in my stomach the desperate responsibility of my position here we were in the middle of the arabian sea 1500 passengers aboard no means whatever of vaccinating them and smallpox the most deadly contagion in the whole dictionary of disease i left the chart room angane captain de vaakkal kettu ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ചാർട്ട് റൂമിൽ നിന്നും തിരികെ പോന്നു റിയലൈസിങ് ഞാൻ അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു വിത്ത് എ വീക്ക്നെസ് ഇൻ മൈ സ്റ്റൊമക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിലെ എൻ്റെ വയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ എനിക്കൊരു എന്തോ ഒരു വീക്ക്നെസ് വല്ലാ ഒരു വല്ലായ്മ ഫീൽ ചെയ്തു ദ ഡെസ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മൈ പൊസിഷൻ എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ദ ഡെസ്പറേറ്റ് അതീവ നിരാശയോടുകൂടെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർത്തു ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മൈ പൊസിഷൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ ഈ ഡോക്ടർ എന്ന എൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ട് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഹിയർ വി വെയർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ എത്തി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ അറേബ്യൻ സി ഈ അറേബ്യൻ കടലിൻ്റെ അറബിക്കടലിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അബോട്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം യാത്രക്കാർ ഈ കപ്പലിലുണ്ട് നോ മീൻസ് വാട്ടർ ഓഫ് വാക്സിനേറ്റിംഗ് ദം ഇവരെയൊക്കെ കൂടെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്താലും കാരണം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് അല്ലേ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഈ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ആൻഡ് സ്മോൾ പോക്സ് ഈ സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ദ മോസ്റ്റ് ഡെഡ്ലി കൺഡാഷ്യൻ ഇൻ ദ ഹോൾ ഡിഷണറി ഓഫ് ഡിസീസ് ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് കണ്ടാഷ്യൻ മീൻസ് പകർച്ചവ്യാധി എപ്പിഡമിക്ക് ഇൻ ദ ഹോൾ ഡിഷണറി ഓഫ് ഡിസീസ് അതായത് രോഗങ്ങളുടെ ഡിഷണറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളുടെ പേരുകളിൽ ഒരു ഡിഷണറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഈ സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നിരാശ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിരാശ തോന്നുകയാണ് ജെറി വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് കാസ് വാസ് ഇൻ ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് എ വയലൻറ്റ് റിഗർ ഐ ടേൺ ഫ്രം ദ ഷിവറിംഗ് മാൻ ടു ദ സെറാങ് ഹൂസ് ഇൻകാൽക്കുലബിൾ ഐസ് റിമൈൻ ഫിക്സഡ് അപ്പോൺ മീ ബാക്ക് ഇൻ ദ സർജറി ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ സർജറി ഹോളിലെത്തി വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് കാസ് വാസ് ഇൻ ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് എ വയലൻറ്റ് റിഗർ അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ രോഗികളായ രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാൾ ലാസ്കാർസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്കാർസ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ജോലിക്കാരന് വാസ് ഇൻ ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് എ വയലൻറ്റ് റിഗർ അങ്ങേയറ്റം ഇൻ ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് എ വയലൻറ്റ് റിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിറയൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടുത്തം വയലൻറ്റ് റിഗർ അതിതീവ്രമായ വേദന അല്ലെങ്കിൽ വിറയൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റിഗർ റിഗർ മീൻസ് വിറയൽ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര വേദന ഐ ടേൺ ഫ്രം ദ ഷിവറിംഗ് മാൻ ആ വിറക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ടു ദ സെറാങ് അവിടെ സെറ ആരുണ്ടായിരുന്നു സെറാങ് സെറാങ്ങിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ഹൂസ് ഇൻ കാൽക്കുലബിൾ ഐസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവചിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല റിമൈൻ ഫിക്സ് അടപ്പോൺ മീ അയാളുടെ എന്താണ് കണ്ണുകൾ എന്നെ അയാളുടെ കണ്ണുകളുമായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി റിമൈൻ ഫിക്സ് അടപ്പോൺ മീ അദ്ദേഹം എന്നെ തന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു വി ഹാവ് ഗോ ടു ഐസൊലേറ്റ് ദിസ് മാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ സറാങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഈ ഇവിടെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി ആ വേർഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നൊരു വേർഡാണ് ഐസൊലേഷൻ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റുക മറ്റുള്ള യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണം വി ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദിസ് മാൻ ഈ ആളുകൾ നമ്മൾ മാറ്റി വേറൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റണം ചെക്ക് ഓൺ ദ കോണ്ടാക്ട്സ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കഴിയാവുന്നിടത്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ദർ വാസ് നോ സിക്ക് ബേ ഓൺ ബോർഡ് പക്ഷേ കപ്പലിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഈ രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോ സിക്ക് ബേ ഓൺ ബോർഡ് കപ്പലിൽ ഒരു സിക്ക് ബേയും അതായത് രോഗികൾക്കുള്ള ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോട്ട് ആൻ ഇഞ്ച് ഓഫ് അവൈലബിൾ ക്യാബിൻ സ്പേസ് അത് മാത്രമല്ല ഒരൊറ്റ ക്യാബിനിൽ പോലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമില്ല കാരണം പതിനയ്യായിരത്തോളം യാത്രക്കാരാണ് ഇതിലുള്ളത് ബഫിൾഷ് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് പകച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഐ ലുക്ക് ഡ് ദ സെറാങ് ഞാൻ സെറാങ്ങിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഹു അൺ ഡിസ്മെയ്ഡ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം എന്തായിരുന്നു അപ്പോഴും സംഭ്രമമില്ലാതെ പരിഭ്രമമില്ലാതെ അൺ ഡിസ്മെയ്ഡ് ഒരു പരിഭ്രമവും ഇല്ലാതെ സെറാങ് നിൽക്കുകയാണ് എഗെയിൻ ടേൺ അപ്പോൺ മീ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എന്നിലുടക്കി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നെയും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഐസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എന്താണ് കണ്ണുകളിൽ അതിതീവ്രമായ ആ കണ്ണുകളിലെ ആ നോട്ടം എന്നിലുടക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് യാതൊരു പരിഭ്രമവും ഇല്ലായിരുന്നു വി വിൽ മേക്ക് എ ഷെൽറ്റ് റോൺ ദ ആഫ്റ്റർ ഡെക്ക് വളരെ ശാന്തനായി കൊണ്ട് സറങ് പറയാണ് വി വിൽ മേക്ക് എ ഷെൽറ്റ് റോൺ ദ ആഫ്റ്റർ ഡെക്ക് അതായത് കപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷെൽറ്റർ ഈ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് സെറാങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സാഹിബ് ഡോക്ടർ സാഹിബ് നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഷെൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് സെറാങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വെരി കൂൾ ദർ അവിടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും വിത്ത് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ അത് മാത്രമല്ല നല്ല ധാരാളം ശുദ്ധവായും അവിടെ ആകുമ്പോൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐസൊലേഷൻ ക്യാബിൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് സെറാങ് പറഞ്ഞു ഇൻ ദ സ്റ്റേൺ ഓഫ് ദ ഷീപ്പ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ വ്യൂ ബൈ എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഡെറിക്സ് ആൻഡ് ഡോങ്കി എൻജിൻസ് ഹി സെറ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ അൻ അവർ ഹി ഹാഡ് എലക്റ്റഡ് വിത്ത് സൈലൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എ ലാർജ് ക്യാൻവാസ് ഷെൽറ്റർ മാട്രസസ് ആൻഡ് ഷീറ്റ്സ് വെയർ ദെൻ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ദ ടു പേഷ്യൻസ് വെയർ കംഫർട്ടബിളി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേൺ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് അതായത് കപ്പലിൻ്റെ സ്റ്റേൺ പിൻഭാഗ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം ദ വ്യൂ അത് കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മറച്ചിരിക്കുന്നു ബൈ എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഡെറിക്സ് ഡെറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡിങ് ക്രെയിൻസ് ആണ് കപ്പലിൽ ചരക്ക് കയറ്റാനും ഇറക്കാനുമുള്ള ക്രെയിനാണ് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ അവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കൂട്ടം ക്രെയിനുകളും ആൻഡ് ഡോങ്കി എൻജിൻസ് അതായത് കപ്പലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നീരാവി എൻജിൻ ഒരു തരം യന്ത്രമാണ് ഡോങ്കി എൻജിൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാരണം ആ ഭാഗ ബാക്ക് ഭാഗം അതിൻ്റെ പിൻഭാഗം മറച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഹി സെറ്റ് ടു വർക്ക് അവിടെയാണ് സെറാങ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ ഷെൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഐസൊലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിത്ത് ഇൻ അൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഹാഡ് എറക്റ്റഡ് അദ്ദേഹം പണിതുയർത്തി എറക്റ്ററിന് ബിൽഡ് ഹി ഹാഡ് എറക്റ്റഡ് വിത്ത് സൈലൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിശബ്ദമായും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും വളരെ കഴിവോടുകൂടെയും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി എന്ത് എ ലാർജ് ക്യാൻവാസ് ഷെൽറ്റർ ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഷെൽറ്റർ ഒരു താൽക്കാലിക ഷെൽറ്റർ അവിടെ സെറാങ് ഉണ്ടാക്കി മാട്രസസ് ആൻഡ് ഷീറ്റ്സ് വെയർ ദെൻ ബ്രോഡ് എന്നിട്ട് അതിന് അവിടെയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാട്രസസ് ചെറിയ ബെഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കവറുകളും പുതപ്പുകളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ദ ടു പേഷ്യൻസ് വെയർ കംഫർട്ടബിളി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആ രണ്ട് രോഗികളെയും വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ് അവിടെ എന്താണ് കിടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സെറാങ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഷെൽറ്റർ അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാസ് ടു മസ്റ്റർ ദ ക്രൂ ഫോർ എ തറോ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്കേഴ്സ് ഹു കംപ്ലൈൻ ഓഫ് യുവർ ആൻഡ് ഹെഡ് എക്ക് ഷോ ദ പ്രോഡ്രോമൽ നോഡ്യൂൾസ് വിത്ത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ടിപ്പിക്കൽ റാഷ് ഹി വാസ് ഐസൊലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ അതർ കേസസ് അവർ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രോഡ്രോമൽ പ്രോഡ്രോമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വാണിങ് സിംറ്റം അതായത് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്ന അടയാളം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ രോഗമുണ്ട് അതായത് സ്മോൾ പോക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് കണ്ടു നെഡ്യൂൾസ് ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ വിത്ത് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ടിപ്പിക്കൽ റാഷ് അതിൽ മാത്രമല്ല അതെന്തായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു വിത്ത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ടിപ്പിക്കൽ റാഷ് അതായത് ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ റാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ തിണർപ്പ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കുരുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഈ രോഗമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പല സയൻസും അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടു ഹി വാസ് ഐസൊലേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ കേസസ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള രോഗികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അയാളെയും മാറ്റി ആൻഡ് നൗ who is going to help me to attend this man hasn glanced at me in surprise why naturally it is i but and now doctor parayana who is going to help me attend this man ini aalukale ee rogigale nokkan aarana enne help cheyanulladu ennu adeham swayam nirashayodu kuda manasil parayana allengil parayanu ഹസൻ ഗ്ലാൻസ് ലെറ്റ് മീൻ സർപ്രൈസ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ആ സമയത്ത് ഹസൻ എന്നെ നോക്കി ഗ്ലാൻസ് മീൻസ് ലുക്ക് നോക്കുക സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടെ വൈ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ ദ ദിസ് ഡിസീസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കണ്ടാജിയസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹസനോട് പറഞ്ഞു യു മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പെരുമാറണം ദിസ് ഡിസീസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കണ്ടാജിയസ് കാരണം ഈ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന കണ്ടാജിയസ് മീൻസ് പകർച്ചവ്യാധി അപ്പോൾ പകരുന്ന പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്ന് ഡോക്ടർ സെറാങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു ഐ എം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഡോക്ടർ സാഹിബ് എനിക്കതൊന്നും ഭയമില്ല എന്ന് സെറാങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു together hasan and i sponsored the patients with permanganate solution yanum hasanum onnichu endu edo en cheyan thodangi sponsored the patients with permanganate solution permanganate solution ara or chemical compound aanu or chemical aanu aa chemical solution upayogichondu aa rogigalude shariram even sponsor cheyan thodangi sponsor na oppi edukka അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ടു ഈച്ച് മാൻ എ സ്ട്രോങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് മീൻസ് ഗെയ്വ് നൽകി കൊടുത്തു ഈച്ച് മാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഓരോ രോഗികൾക്കും എ സ്ട്രോങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സ്ട്രോങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ഫീവർ പനി കുറക്കുന്ന മരുന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ രോഗികൾക്കും നൽകി ഹങ് ഷീറ്റ്സ് സോക്ക്ഡ് ഇൻ ഡിസിൻഫെക്ടൻ റൗണ്ട് ദ ഷെൽറ്റർ എന്നിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ഷെൽറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ താൽക്കാലികമാക്കി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഷെൽറ്ററിന് റൗണ്ടിൽ ഷെൽറ്ററിന് ചുറ്റും ഹങ് ഷീറ്റ്സ് അവർ ഷീറ്റുകൾ തൂക്കിയിട്ടു സോക്ക്ഡ് ഇൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് സോക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കിയെടുക്കുക എന്തിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ഉള്ള എന്താണ് ഷീറ്റ്സുകൾ അവരുടെ ഈ ഷെൽറ്ററിന് ചുറ്റും തൂക്കിയിട്ടും ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ലിറ്റിൽ സീക്രട്ട് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഏരിയയിൽ ഈ രോഗികളെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു ഏരിയയിൽ എന്തുകൂടെ ചെയ്തു എ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ വേ എ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ വേർ ലിക്വിഡ്സ് കുഡ് ബി ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ മീൽസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇവിടെ ഒരു കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗവും കൂടെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വേർ ലിക്വിഡ്സ് കുഡ് ബി ഹീറ്റഡ് ഈ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആൻഡ് സിമ്പിൾ മീൽസ് പ്രിപ്പയർഡ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലഘു ഭക്ഷണങ്ങൾ സിമ്പിൾ മീൽസ് ലഘു ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടും അവിടെ ഒരു കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗവും കൂടെ വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് How were brought fresh cause for concern? I found three new cases among the deck hands. Now, the first time, 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 how were brought fresh cause for concern? The first time, the first time, the first time, the first time, I found three new cases among the deck hands. The first time, the first time, the first time, the first time,
ആദ്യം തന്നെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഓൾറെഡി സെഗ്രഗേറ്റഡ് നേരത്തെ തന്നെ വേർ എന്താണ് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചവർ സെഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി നിർത്തിയവർ അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയവർ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു വേർ മച്ച് വേഴ്സ് അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് സെയിം ആഫ്റ്റർനൂൺ ആ ദിവസം തന്നെ വൈകുന്നേരം ഫോർ മോർ ഓഫ് ദ ക്രൂ സിക്കൻഷ് നാല് കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർ കൂടി ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു വി നൗ ഹാഡ് ടെൻ കേസസ് ഇൻ അവർ മേക്ക് ഷിഫ് ലസാരറ്റോ ഇപ്പോൾ ആകെ കൂടെ വി ഹ വി നൗ ഹാഡ് ടെൻ കേസസ് മൊത്തം പത്ത് രോഗികൾ ഇൻ അവർ മേക്ക് ഷിഫ് ലസാരറ്റോ മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ലസാരറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നതാണ് അവരുടെ ഈ എന്താണ് താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കി അവരുടെ ഈ ടെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര രോഗികളുണ്ട് പത്ത് പേര് ഇറ്റ് വാസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ടു ടെസ്റ്റ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് നെർവ് അപ്പോഴാണ് ഇനി വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി ബട്ട് ദ സെറാങ് കാം ആൻഡ് അൺ പെർട്ടേബ് പക്ഷേ സെറാങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാം വളരെ ശാന്തനായിക്കൊണ്ട് ആൻഡ് അൺ പെർട്ടേബ് അൺ പെർട്ടേബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയമില്ലാതെ യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ വളരെ ശാന്തനായിക്കൊണ്ട് ഗേവ് മീ ഫ്രഷ് ഹാർട്ട് അയാൾ എനിക്ക് ഒരു ഫ്രഷ് ഹാർട്ട് തോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ശാന്തനാക്കാൻ ഈ സെറാങ്ങിൻ്റെ ആ ധൈര്യവും ശാന്തതയും എനിക്ക് പ്രചോദനമായി ഇൻ ടെൻഡിങ് ദ പേഷ്യൻസ് ആ രോഗികളെ ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ടെൻഡിങ് മീൻസ് ശുശ്രൂഷിക്കുക രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ ദ പേഷ്യൻസ് ഇൻ ടെൻഡിങ് ദ പേഷ്യൻസ് ഹി വാസ് ഇൻഡിഫാറ്റിജിബിൾ ആ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അക്ഷീണമായി പ്രവർത്തിച്ചു ഇൻഡിഫാറ്റിജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിഫാറ്റിജിബിൾ അക്ഷീണനായിക്കൊണ്ട് ഒരു ക്ഷീണവുമില്ലാതെ വളരെ നിരന്തരമായിക്കൊണ്ട് രോഗികളെ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹം പരിചരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ഐ ഹാഡ് ടു ബെഗ് ഹിം ഡു നോട്ട് ഗോ ക്വയറ്റ് സോ ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ സെറാങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ ഈ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ ഹാവ് ടു ബെഗ് ഹിം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് യാചനാ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഡു നോട്ട് ഗോ ക്വയറ്റ് സോ ക്ലോസ് അത്രയും അടുത്തേക്ക് രോഗികളുടെ അത്ര അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നൗ ഹി ഷോഡ് ഹിസ് സ്ട്രോങ് ടീത്ത് ഇൻ എ സഡൻ ഫ്ലീറ്റിംഗ് സ്മൈൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ലുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ടീത്തുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നെ സഡൻ ഫ്ലീറ്റിംഗ് സ്മൈൽ അതായത് ഫ്ലീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചിരി ചിരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ലുകൾ മുഴുക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആർ യു കെയർഫുൾ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ഡോക്ടർ സാഹിബ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇൻഡീ ആം ബിസീഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് ദിസ് ഈസ് മൈ വർക്ക് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ബിസൈഡ്സ് കൂടാതെ ദിസ് ഈസ് മൈ വർക്ക് ഇതെൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഡോ ഡു നോട്ട് വറി ഡോക്ടർ സാഹിബ് ആം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ വർക്ക് ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്ന മറുപടി എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഡോക്ടർ സാഹിബ് ഐ എം സ്ട്രോങ് എനിക്കതിനുള്ള കരുത്തുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ വർക്ക് ചു ഇതെൻ്റെ കൂടി ജോലിയാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി I was so weighed down by responsibility that I had a slight concern for myself. I was so weighed down. Weighed down is not only by responsibility. Uttaravata Bharathal Angetam Prayasapadunna Ravasthi Ayirunna Yaan. That I had a slight concern for myself. As a matter of fact, I had a slight concern for myself. As a matter of fact, I had a slight concern for myself. Although we were moving forward, ഫുൾ സ്റ്റീം അഹഡ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വളരെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റീം ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു മുഴു ശക്തി ആയിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും കൊളംബോ ദ നിയറസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഓഫ് കോൾ അതായത് തൊട്ടടുത്തുള്ള തുറമുഖമായിട്ടുള്ള കൊളംബോ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് സ്റ്റിൽ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എവേ ഇനിയും അവിടെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ദിവസം എടുക്കും അതായത
കപ്പലില് ജോലിക്കാർക്ക് കൂടെ എന്താണ് ഈ രോഗം പിടിപെട്ടു ദ വെൻറ്റ് ടു ജോയിൻ ദ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ള രോഗികളുടെ കൂടെ അവരും വന്നു ഓൺ ദ ആഫ്റ്റർ ഡക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡക്കിലേക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കപ്പലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ടും ഈ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടം അവിടേക്ക് നാല് രോഗികൾ കൂടെ വീണ്ടും വന്നു എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ നൗ ഇപ്പോൾ മൊത്തം പതിനാല് രോഗികൾ and one of the earlier victim had lapsed into coma seemed likely to die at any hour angane and one of the earlier victim adayathu nerathe thanne rogam report cheyappettirunna ee rogathine irayayittulla oral had lapsed into coma ayalde avasam endayirunnu he lapsed into coma ayal or coma stage ilekku maariyirunnu സീമഡ് ലൈക്ക് ലീ ടു ഡൈ എച്ച് എനി അവർ ഏതൊരു സമയത്തും ഏത് സമയത്തും മരിക്കാം എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അയാൾ അണ്ടർ ദിസ് ആഡഡ് ലോഡ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ആഡഡ് ലോഡ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് രോഗികൾ വരുന്നു അതോടൊപ്പം നേരത്തെ രോഗിയായ ആൾ വളരെ കോമാ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ആഡഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ ലോഡ് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് എനിക്ക് അന്നുറങ്ങാനേ സാധിച്ചില്ല ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുമെന്നതിനാലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ് കൂടെ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നാളത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കേൾ